Hello everyone, good afternoon to today's uh, stock charting session. It's, the, it's uh, August 11 and uh, let's start. Sige, umpisa natin as always with the index. Alright, as I mentioned last uh, couple of weeks, it's possible na medyo mas stuck na unti ang index kasi siya ay naglalagi na sa SNR level. Hopefully, after a bit of consolidation, sana ay mabreak na ngayon. Or kung hindi man, mag-bounce lang, lang ng konti pababa, tapos sana i-retest ulit at i-break na. So, things are looking good. As we have seen from the past uh, few weeks, mukhang uh, mayroon ng mga high flyers this uh, last couple of weeks. Mukhang at ang mapapaaga ang pag, ano ko, ah, pagbalik ko sa PSE trading and investing. <coughs> okay. Sige. Uh, or eh, PLC Or eh. Ang Or eh. Ah, bigla siya nag-spike, ano? Last uh, three days And the price is now Above The 3MA is 20, 50, 100, which is a good thing nag spike siya galing sa channel na ito yun uh, ang ano kasi ang norm ang most common thing nangyayari pag ganitong nanggaling sa pababa tapos nagkaroon tayo ng flag posibleng bumaba pa pero siya Okay naman at tumaas na. Yun lang nga. Maging muna tayong maingat kasi pwede siya maging fake out lang. Pwede yung tumaas na ng a few days tapos biglang lalo pa mababa. Kaya for now, so yun ito yung mga nakapick up nito sa bottom ng channel. And uh, the next resistance is somewhere here. Medyo ano na kayo pag nandiyan na Mag-isip -isip na tayong mag-take profit Kapag nandiyan na At wag nang Wag nang greedy Okay? Kasi baka fake out lang Baka mukhang ba ulit Anyway If I were to Consider buying this Hindi mo na Hindi mo na Not mo na for me Pabayaan ko muna siyang Mag-take out ng A few more Resistances before it's something okay for me, but for those holders, congratulations. Okay, mm -hmm. ang RSI nya, lala mga ano, may divergence ba? Uh, Tignan natin, wala naman ano, so far. Mahina pa ang DMI nya, ang EDX, ang MACD naman mukhang kokros kaya mukhang pero nasa ano pa rin eh nasa baba pa rin eh. okay PLC PLC medyo mahina pa rin it's still in uh, a downtrend next spike siya a couple of a couple of weeks ago days ago pero paksak uli siya pa spike spike lang siya and it's still the spikes are still part of the longer term downtrend which means no trade for me and uh, hindi ko talaga hindi ko siya mo titignan Lopez LPC LPC a Lopez next nag ano ah nag uh, try mag reverse tingnan natin sa so, galing ang uh, price niya ngayon above all the MAs na and then 
medyo malapit na siyang umabot sa first resistance na pinakamalapit sa kanya. Tingnan natin sa ano. Tingnan natin sa line bar. Ito dali eh. Oo, oh, tama. Oh, malapit na pit na. Ang consolidation resistance level. Ilang percent na lang. 5 or so. Kaya medyo mag ano na. Mag isip isip na mag take profit. Yung mga merong Lopez. At from the bottom nakahalos 30% nakahalos 30% 30% na rin siya okay ang uh, although ang kanyang DMI mataas ang MACD tumataas RSI medyo okay naman sige kung, uh, kung meron akong Lopez LPG ang gagawin ko ang gagawin ko dyan is I will take some profits na here tapos I will retain some of my shares to see baka tuluyan siyang may breakout kaya I will have the best of both worlds na pag siya reverse na after a while take profit I will fully take my profits once na it breaches this you know, this uh, SR for me pag ito ay pag ito ay tinig out niya sign na yan ng weakness pag hindi pa, sige yung half, kinuha ko na tapos, pahabayan ko siya muna mag consolidate tapos, I will take the chance na baka siya ay tumaas pa okay so uh, take note lang of this area, nandyan ang dalawang SNR itong isa, itong upper at itong hopefully maging support na sa kanya okay now <laughs> now har 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 now is still I am still uh, not looking at this for trading kasi mahina pa ang kanyang uh, kanyang chart mahina EDX MACD sa baba pa RSI although mababa pero mukhang ano pa siya mukhang hindi pa siya it isn't showing signs of life everything is below the 3 MAs and the price just broke down from 9 broke down this small trend this uh, mild trend line I will see kung yan ba ay retest lang tapos baksak uli or kung talaga malakas yan dapat yan tumuloy na kaya observe nyo yun kung talagang gusto yung now observe nyo lang titinan nyo kung i-retest nyo itong trend line at baksak na uli or baka naman i-retest niya tapos it shows strength and tumuloy na siya o yun na, yun ang uh, honest assessment ko sa now hindi bashing yun, hindi rin hyping alright now, now tag stoops tugs mukhang rumi recover since uh, July ano tingnan natin kung ano siya kung masusustain niya ang kanyang recovery ang RSI looking good bulang divergence uh, DMI medyo tumataas pointing up back hindi medyo tumataas ang price niya although uh, above MA20 and 50 hindi pa siya above M100 but it might just do that ang kinakabala ako sa ganitong mga arrangement as, I'm, as I have mentioned before is in the fact na very prone ang ganyan channel coming from a down bumaksak uli kaya watch watch lang ako ngayon at ang kanyang next 
levels to watch out for ay yun yun na reach na pala nga kaya yan tingnan natin pwede siya mauntog or pwede niyang i-break yan pag binirik niya yan medyo good news tayo kaso for me kasi ano eh matagal pa siya dito sa taas uli kumbaga marami pa siyang tatahaking resistances bago siya uli open kumbaga kumbaga bago siya uli ready for the big move medyo lower probability pa kasi pag ganyan eh pag uh, marami pa siyang kumbaga marami pa siyang kalaban itong zone na yan next itong zone na yan tapos pag dating dito yan yan ang clear yan ang path of least resistance na kaya for now kung may tags ka medyo mag-isip ka na mag take profit kasi nasa first ano ka na first uh, first kalaban kumbaga first SNR and then siguro leave half to see if it will uh, further be on a real uptrend or baka naman ontog na as of as with buying this for now ako hindi ko muna siya titignan uh -huh. ATN TBG ATN super stock yan ito pull back ATN pull back RSI DMI still uh, man mataas ang ADX MACD ang taas yan baka opportunity to for ano for for something yung pullback na yan hindi nga parabolic na masyado kaya if I will take my chance on ATM ang gagawin ko dyan ito naman eh as with all my my analysis these are all my own personal analysis hindi to recommendation or anything if uh, I were you, I will also learn to analyze my chart, your, your charts on your own, and then compare nyo lang sa analysis ko. Ang importante naman kasi, whenever you buy or exit any securities like stocks, forex, ang importante, meron kang reason and conviction for doing so. Kasi, if you keep that reason, uh, let's say, reasonable, nagkakaroon ko ngayon ng so-called edge. Meaning, you may lose some, but you may well win more. Yun man importante. As compared to random gambling, yun talagang as in, walang pattern. Hindi mo alam kung kung, uh, kung anong chance mo na win or lose. Palaging 50-50 or even less. Okay? Ang point ko lang is that our projections are never guaranteed. It is just how, we view, how I view things from my own for my own point of view and, and how I will approach the stock or, or or market from my own and with my own money okay kaya ito ay para lang gaya lang sa inyo so that you can also see kung ano ang pwede yung i-pick up na things from how I analyze okay sige pag ako to ang gagawin ko I will wait for the price on Monday to take this out and show some strength again after which pwede akong bumili tapos I will just set my stop loss sa baba ah, like taba ng mga 6% tapos ang aking magiging target in that case 13% and above not bad, diba? Tignan natin. May tayo tawag na common pattern na 1, 2, 3 pullback. Pusibling, um, um, pusibling ang mangyari sa, ano, ang mangyari sa Monday, isa pang ganyan, isa pang red candle, tapos baka Tuesday, saka na siya, ano, saka na siya tumas ulit. Anyway, ang importante, hintayin niyo muna end of day kung ano yung candle. Tapos, pag yan ay tumas dito sa pangalawang araw, pwede yung i-chance na bilhin kasi ibig sabihin, may momentum pa may buyers pa ang uh, incoming pero pag hindi tingin natin kung gano'ng kalalim uli kasi pag sabi ng lalim, bounce na yon hindi na momentum okay ngayon, although I rarely use it some, ang ano kasi, ang iba ginagamit nila yung Fibonacci ratio to see kung saan siya pwede mag-bounce 
Yan. So, ang typical levels, yan. So, baka sa 1.44, nalampasan na. Baka sa 1.28 na. Ito, tama. Or, baka 1.15 pag medyo malalim na. And, yung medyo, tinatawag na golden ratio, ha? Bumalik sa psychological level na 1. Baka maging ano yan. Baka maging strong resistance. Ay, strong support yan. Baka. And, pag mo naman, naging siyang below 0.84, wag na <laughs> ng mga ano na yun it has faded to nothing kaya take ano lang take uh, uh, take note of the possible levels okay kasi baka nasa bounce baka nasa bounce arena baka nasa bounce arena tayo ngayon sa ATN eh, after a parabolic move okay sige we will see kung good to go pa yan next week TBGI Ah, TBGI mukhang lumalaban pa, no? Tagal na na itong ano to, no? Sige Pwede tayo mag-focus sa what it is now Mukha siyang ano pa, no? Mukhang meron pa siyang show of strength RSI is uh, good Although ang mahirap sa RSI mukha yata nagkakaroon tayo ng konting divergence pataas siya pero po ba ang RSI dim eye is good macd is good ako I uh, also use these three indicators as a confirmation only of my conviction uh, ika nga pero I still be use price action first okay TBGI mukha may chance pa siya if I were to do this teka lang ano ba yung potential pa 10% kasi may divergence eh, kaya medyo worry ako pero pag itong nakandil na to parang yung sa kanina sa ATN pag yan matake out sa Monday oh. posibleng itry yung bilhin tapos mag stop loss na lang kayo somewhere below that mga ito kung hindi dito mga around 7% tapos meron kang potential na meron kang potential na 14 not bad mga 1 to 2 no? okay sige pwede pa pwede ating uh, i-chance maganda ba yung volume eh yun lang ah, careful sa divergence although ang divergence naman kasi hmm, it is just a, a confirmation thing maraming base naman na, na hindi naman true na kung may, kung may divergence mabaksak na pero marami yung times na may divergence, bumaksak. <laughs> Tingin nyo ito. O, TBGI na lang, di ba? May divergence nung araw. Doink. Ito. Hmm. Tumas pa na konti, tapos, na na. Baksak na. Okay, kaya ingat lang, baka tumas pa na konti, tapos baka bumaksak. Pero baka, pero, there is still a good probability na it may rise a bit more. Baka abutin nga itong kanyang previous high na 0.84. Okay. Sige. Medyo good. MRC. MRC. Tahimik lang ang MRC eh. Kasi meron siyang very mild upper trend. Uh, uptrending line. Pero it's not really showing much of an action. Pag yung triangle, it can go either way. Medyo ang RSI nga, malam nga. DMI, medyo malakas na konti kasi this last few days, MACD, medyo ano pa siya. Ang chance niyan, pwede nyo siya intayin kapag nabreak nga ito. Yung 0.75. Pero right now, hindi ko muna papapatulan itong ano ito. Kasi ilan na lang, 7% pero hindi ka pa siya small probability pa kaya it will be more interesting it, if if it frees itself from 0.75 kasi mataas taas ang kanyang ano, mataas taas ang kanyang aabutin dun meron pang 30% pag mabreak nga itong 75 meron pa siyang around 25-26% pero right now hintay hintay lang until mabreak nga uli mga 0.75 
levels. Okay. PXP IRC. Ang PXP nag-spike pero mukhang naghihingalo eh. Maganyan paunti-unti na. Mukhang medyo nahihirapan ako siya eh. Kaya I will stay away from this for a while. Medyo ano pa siya. Medyo nga. Maray pa siyang kakalabanin eh. Ito. And then ito. Pero once na break nga yan, yung 18 to 90 na yan, posible tayong, posible tayong umasa na. Pero for now, mukha itang yung spike nga ay uh, nagiging ano, nahihirapan na this last few days. Kaya, caution na lang. Kung ako, hindi man ako bibili. At kung meron man ako, isipin ko na mag-take profit pag Ngayon na, yan to. Umaapproach siya, umaapproach siya sa unang ano niya. Resistance. Okay? <laughs> Santa yo. IRC. IRC. May and din to eh. Medyo kumihina, kumihina na rin ang RSI. Yung price action naman niya na create siya ng lower high delikado pa ganyan eh anyway you can wait for it to totally break out from this and that's when we will talk about it pag na break niya uli yung mga around ano ba to 176 yan pag yan pag na break niya yan baka mag ano siya eh tinatawag nating volatility contraction baka ganyan tapos biglang break which means IRC hintay-hintay lang muna huwag mag mag magmadali sabi nga nila ang trading ay a battle of patience versus impatience dapat palagi kang may pasensya kasi kung hindi ikaw palagi mauuna at magkakamali <laughs> magiging kang so magiging kang beta tester ng stock move okay hintay-hintay lang until i-break nga itong 172 like ko din sa ano ko yan sa watchlist <laughs> ano ba ba MH Flea MH Ma ang Ma it's kind of uh, slowly dying kasi pero at the same time pwede siya nakikreate ng flag yan meaning pwede natin hintayin baka siya ay mag break out at tumaas hintay hintay pwede nyo ligay sa watch list uh, <laughs> yan na baka mag cross over to stars sige pwede watch list Ever sent to you? Reward ration to us. Flee. Flee, masyadong no, shallow yung kanyang reversal. Kaya medyo ano pa ako ito. Medyo, I, I won't even consider this. Although mukhang lumalabas na siya sa kanyang pagkalumbay. Pero syempre, patakal siyang downtrend. Ang dami yung tat tatahakin na ano. SNR Siguro nga, pwede yung pwede yung kung mahilig kayo sa bounce play o, o sa reversal play why not, di ba? Tapos take profit kayo sa first SNR tapos tingin nyo kung mabreak uli, take profit na naman and so forth and so on. Pero kasi ano eh, pag ganyan sa itong umaba before pabayaan ko lang muna ibang mag-risk hintay ko lang siya tumaas uli talaga as in all time high <laughs> kaya patagal pa, dahil pa madami naman dyang iba stock eh Kaya, for me, not something to watch for me, but if you really like this, yun ang tactic. Hintayin nyo lang mag-reach sa, sa SNR, tapos you can sell 
partially tapos sa next SNR sa next sa next marami pa marami pa siyang kakalabanin okay marami pa marami pa namang stock na iba eh kaya ito tayo sa malapit ng kumawala sa kanyang all time high or 52 week high AGI ganoon din marami pa siyang kakainin SNR kaya not for me but if you have it then mag-consider ka na mag-take profit at malapit na ang kanyang next na SNR masyado kasi maano eh steep yung bottom niya for me okay not for me ISM super stock last month parang pareho sa IRC yun oh may similarity sige itong ISM for me ganun din hihintayin ko muna ng hihintayin ko na lang siyang mag break out dito baka naman mag ano siya mag uh, coil or contraction di ba pero for now nope I'll just wait for it mama by RSI papababa ang ADX ang MACD naman pointing down na kaya wait na lang if it takes out yung kanyang former 2 week high okay okay pabayaan yung 20% na yun <laughs> pabayaan nyo na yun mas safe or mas hyper ability kapag it breaks out of its all time resistance all time nga ba to Eh, hindi pala all time ano lang for a few years <laughs> tumas pala yung araw to no? okay ah, saan tayo ah, uh, STR nako ano to bottom na I mean uh, noon tas tas na ito eh, di ba ngayon languishing in the doldrums yan yeah, ba pwede i-chance yung bounce tayo nyo siyang tumas sa MA50 tapos uh, pwede ko yung pakinabangan yung if ever mag spike siya but this is not something for me uh, lalo na the index and the stock market in general are are getting some upward um, upward momentum mahirap ng uh, pumatol sa mga soba ng baba kasi marami na nagkitiparan di ba siguro nung bear market I, I was considering yung ano yung ganito mga bottom picking but ang tayong beses ko nasunog <laughs> kaya talaga ano pa rin ako doon pa rin ako sa momentum style of trading for me no ano no go uh -huh. and then si Jem regular requestor CLC IMI ABG CLC wala wala pa rin gem eh wala pa rin siya just doing nothing just in a box wala mm -hmm. no buy for me mababaan din ay mak din sa bibilo masyado maano to wala pa siyang signs of life kaya nope no go for me IMI Ang IMI Downtrending pa rin for me No go pa rin yan Yung uh, Yung may mga Stock Yung mga Shares ng stock na to Pwede kayo mag take profit Dapat dito yun. Pero Sisa lang pa sana Delikado eh Baka Baka ginagawa yan ngayon Baka ano something in downtrend so no go for me I am I baba ABG aha AJV mukhang uh, mukhang uh, may ano to may 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 momentum ah then RSI akaso 
delikado rin ang RSI may divergence may meron ang weakness dito ayan o DMI pababa na rin MACD pointing down okay what we can do is like before we can consider this kapag nag break out uli sa kanyang range around 34-35 pero for now pwede nga sa watch list baka siya ay nag nagbo-volatility contraction eventually mag break out baka lang pero until it happens no trade just watch okay so that rounds up your request salamat sa mga request and keep them coming let's see kumain akong mga nasa watch list ko last week na wala pa sa requests nyo ATN ah FB wala nag request ano FB maganda yun maganda pa hihinti ko na nga siyang ano ah baka ito na yung actually pwede mo sabihin na ito na yung pullback eh which means kapag sa opening sa Monday kung talaga gusto mo i-chance pwede mong bilhin eh tapos set mo na lang yung stop loss mo rito around 4% not bad diba okay sige okay pa yung face Facebook <laughs> okay pa yung San Miguel <laughs> food and beverage <laughs> Facebook tuloy yun eh. okay IRC may nag request na ba ako Tama, tapos ito MAC ang MAC kasi interesting for ang MAC for me para siyang ano eh para siyang kumawala eh oh. kaso wala balik ulit tapos yung last candle mahina pa kaya boring ko lang kaya sa watchlist to sige <laughs> pag yung maray maganda kailangan inignore mo na or binubura mo na yung mga medium lang ang MAC medium lang hindi lang pangit pero medium Wilcon kaya Wilcon medyo okay pa kasi pwede mo sabihin na malapit na siyang mag, ano, mag break out dito baka ang uh, baka ang gawin niya na will be good for for uh, for shareholders is mag ano uli mag break out pero until then watch list lang okay so uh, ang watch list ko last week ATN FBIRC ISM XPT okay tapos ngayon I will uh, try to make a new watch list. Take a look at the watch list nyo for next week. All right. Thanks, uh, thanks uh, so much for this weekly chuck, chuck, <laughs> chart stock stock chart requests. And I hope you have a nice weekend. And let's have a good trading week ahead of us. And uh, regarding naman sa, sa question ko before, if you have any topics na gusto nyo i-discuss, I'm thinking of, I, I'm still thinking kung anong, kung anong basic things ang uh, pwede kong ilagay sa, ano, eh, sa, sa mga next videos and also sa Forex. Tingnan natin. Pag, uh, pag ako ay, ano, pag ako sinipag. <laughs> anyway, thanks for this. And I'll hear, I'll, I'll read your requests again next Friday or Saturday. Thank you.